வணக்கம் தமிழஞ்சங்களுக்கு என் நண்பான வணக்கம் இது கவின்ஸ் கிச்சன் கவின்ஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அருமையான ஒரு காரசாரமான ஒரு சூப்பரான இறால் தொக்கு தாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சீக்கிரமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறால் தொக்கு செய்கிறதுக்காக நான் வந்து ஒரு பெரிய பெரிய சைஸ் அளவுக்கு இறாவை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அரை கிலோ அளவுக்கு நான் இங்கே வாங்கி வச்சுருக்கேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற அந்த அழுக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம சுத்தம் பண்ணி மஞ்சத்தூள் உப்பு அதுக்கப்புறம் லைட்டாக மிளகாய் தூள் போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஓகே இப்போ வந்து இறா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு பெரிய வெங்காயத்தை பொடி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் தக்காளி பழம் அதுக்கப்புறம் பத்து பல் பூண்டு ரெண்டு தக்காளி பழத்தை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எப்பயுமே வந்து தொக்கு செய்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து நிறைய அளவில் வெங்காயம் வந்து சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த தொக்கு வந்து நல்ல கிரேவியாக கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் நல்லா உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு டேஸ்ட்டும் இருக்குங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டு தாளிச்சிக்கலாம் கூடவே பத்து பல் பூண்டு சொல்லியிருந்தால் அதை வந்து நல்லா நசுக்கிட்டு அதுக்கு இதை கூட சேர்த்துக்கோங்க அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இது மாதிரி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா பொடி பொடியாக கட் பண்ண இந்த வெங்காயத்தை இதோட சேர்த்துருங்க நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வெங்காயம் சேர்க்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு தொக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்குற அளவுக்கு நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுருங்க லைட்டாக வந்து இதில் வந்து சீக்கிரமே வதக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா லைட்டாக இதில் உப்பு சேர்த்துட்டு கூட நீங்கள் வதக்கிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் வந்து நமக்கு இந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா வதங்கியிருக்கு வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் வந்து நம்ம பொடி பொடியாக கட் பண்ண தக்காளி பழத்தை நம்ம இதோட சேர்த்துடலாம் இது வந்து நல்லா பழுத்த தக்காளி பழமாக நீங்கள் வந்து இதில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இதையும் நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ வெங்காயம் தக்காளியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருக்கோம் அந்த இறால் அதை வந்து இதோட நம்ம சேர்த்துடலாம் இது மாதிரி ஊற வச்சு நீங்கள் செய்யும்போது அந்த இறால்குள்ளே அந்த மசாலாலாம் வந்து நல்லா வந்து போயிட்டு சும சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ஓகே இது மாதிரி வந்து நல்லா வந்து கிளறி விட்டாச்சு இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன் நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதில் வந்து குழம்பு மிளகாய் தூள் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் சேர்த்துக்கோங்க ஆல்ரெடி வந்து நம்ம மிளகாய் தூள் சேர்த்து லைட்டாக பெசரி வச்சதுனால தேவையான அளவுக்கு நம்ம மிளகாய் தூளை இதோட சேர்த்து நல்லா கிளறிக்கலாம் கூடவே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூளியும் இதோட நான் சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா கிளறினதுக்கு அப்புறமா கூட கொஞ்சம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா தேவையான உப்பு பார்த்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் குறையுது உப்பு அதனால் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் இப்போது உப்பு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்தாச்சு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணீர் சேர்த்துடலாம் தண்ணீர் வந்து பாருங்கள் நம்ம தொக்கு செய்கிறோங்கிறதா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம தண்ணீர் சேர்த்துக்கிறோம் அதாவது நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இந்த தண்ணி வந்து நல்லா கொதித்து உங்களுக்கு எறாவோடு சேர்ந்து வெந்து வரும் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏழு நிமிஷம் ஆகும் ஏழு நிமிஷம் கழித்து நம்ம எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் ஏழு நிமிஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சூப்பரான இறாத்துக்கு ரொம்பவே செம்மையாக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா சுண்டிட்டு உங்களுக்கு அழகாக அந்த எண்ணெயெல்லாம் மேலே நல்லா கொதித்து வந்திருக்கு பாருங்கள் தனியாக பிரிஞ்சு பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குங்க பெரிய பெரிய இறா போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பாருங்கள் கடைசியாக வந்து கருவேப்பில மல்லி போட்டு இதை நல்லா ஒரு கிளறி கிளறி விட்டு இறக்கிட்டால் நம்மளுடைய அருமையான இறால்த்துக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் அவ்வளோதான் இதை இப்போ ஒரு பிளேட்டில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் நம்முடைய சூப்பரான காரசாரமான இறால் தொக்கு ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த இறால் தொக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து வெறும்னே சாதம் போட்டு இது கூட ஒரே ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து போட்டு நீங்கள் பசஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இறால் தொக்கூடிய அந்த கடைசி அந்த கடாயில் கடைசியாக ஒட்டி இருக்கும் இல்லையா அதில் வந்து நீங்கள் வெள்ளை சாதத்தை போட்டு கிண்டி சாப்பிட்டு பாருங்களேன் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு டிஷ்ஷுன்னு சொல்லலாம் இந்த இறால் தொக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்திக்கு தோசைக்கு